Pitong uri ng pag-ibig. Ano nga ba ang tinatawag na pag-ibig? Ang mga philosophers, poet, at scientists ay sinubukang sagutin ito sa loob ng maraming centuries. Noong taong 1980, ang American psychologist na si Robert Sternberge ay binuo ang Triangular Theory of Love upang magbigay ng kasagutan dito. Ang kanyang teorya ay pinaliwanag na ang pag-ibig ay ang pakikipag-ugnayan sa pagitan ng tatlong bagay. Ito ay ang emotional intimacy, passion, at ang commitment. At tiyak na narinig mo na rin na si Sternberg ay isa sa pinakakilala at binabanggit na psychologist noong 20th century. Ayon sa mga scientific journal review ng General Psychology, mula sa modelo Sternberg ay kalauna na nilikha ang pagkakaiba sa pagitan ng pitong uri ng pag-ibig upang eksaktong maipaliwanag ang nakakabaliw na nararamdaman natin sa ating kapareha. Bago ko ibigay ang pitong uri ng pag-ibig, isang pinagpala at positibong araw sa inyong lahat. Ako si Julieta Yang Orfiano ng Julia Tiang TV. Pwede ka rin mag-iwan ng suggestions at recommendations mo sa comment section sa baba ng video ito. Welcome sa aking video. sa number 7, infatuation love o pagkahiba. Ito ang lugar kung saan nagsisimula ang romantikong pag-ibig. Ito ang magulong yugto ng nakakabaliw na pakiramdam at nagaalab na pagnanasa na nagpaparamdam sa iyo na ikaw ang hari at reyna ng mundo. Naranasan mo na ba ito? Sa ganitong klase ng pag-ibig, ang dalawang tao ay hindi nakakaalam ng maraming intimate na detalye tungkol sa isa't isa. Ngunit sila ay nakakaramdam ng matinding attraction sa isa't isa. Hindi masabi ng iyong kapareha ang tungkol sa iba pang malalim niyang sikreto, mga hangarin o pinakamahalagang layunin. Ngunit maaari niyang sabihin sa iyo kung ano sa tingin niya ang romantiko, kaakit-aki at sexual na kanais na isayo. Walang idea ng commitment dito. Ang lahat ay tungkol lang sa pagsasaya at passion. Ang ganitong klase ng pag-ibig ay maaaring magbagong anyo sa paglipas ng panahon. Kung ang emotional intimacy at commitment ay isasama dito, ngunit hindi ito palaging nangyayari. Maraming mag-asawa ang hindi lumalagpas sa ganitong klase ng pag-ibig. Pang-anim, liking, pagkagusto. Sa ganitong uri ng relasyon, ikaw ay palaging pwedeng maging totoong ikaw. Hindi mo kinakailangang magpanggap o itago ang anumang bagay. Dito, kayong dalawa ay nagkakaisa sa karaniwang interes, pananaw sa buhay at ang pakiramdam na naiintindihan. Masasabi ng magkapareha kung ano ang itinuturing ng isa sa kanila, kung ano ang kanyang paboritong libangan, kung ano ang itsura ng kanyang circle of friends, at kung ano ang kanyang mga pangarap. Mahalala nila, maging ang mga walang kabuluhang detalye mula sa pagkakaalam na ang greatest goal ng kanyang kapareha ay ang tumulong sa kapwa. Napakatatag nila sa kanilang emotional intimacy area na humahantong sa pakiramdam ng tiwala, katapatan, pagkakaibigan at banding patungo sa inyong kapareha. Ang ganitong klase ng pag-ibig ay hindi kinakailangang bumuo ng romantikong pag-ibig. Panglima, empty love. Walang emotional intimacy at passion. Ang magkapareha na nakakaranas ng ganitong klase ng pag-ibig ay masyadong committed sa bawat isa. Ang 
salitang empty ay tumutukoy sa kawalan ng emotional intimacy at passion. Ang ganitong klase ng relasyon ay minsan lumilitaw pagkatapos ng malaking matinding pag-ibig na kumukupas sa paglipas ng panahon. Sa ibang mga sitwasyon katulad ng arranged marriages, ang isang empty love ay maaaring maging panimula na sa bandang huli ay umuunlad sa isang buong romantikong pag-ibig na may passion at intimacy. Sa alinmang kaso ng intimacy at passion ay maaaring dalhin sa ganitong uri ng pag-ibig na iyong mararanasan. Huwag kang masyadong mag-alala tungkol dito. Ang ganitong uri ng pag-ibig ay nangangunglugan na ang magkapareha ay nagpapakita ng kanilang pag-ibig sa bawat isa sa pamamagitan ng kanilang commitment sa isa't isa. Ang relasyong ito ay ang pinakamatatag na usapin ng katapatan at katatagan. Pang-apat, fatuous love, nakakabaliw na pag-ibig. Ang ganitong klase ng pag-ibig ay kasama ang commitment at passion. At ito ay pamilyar sa maraming magkapareha. Ito ay nabubuhay kapag ang dalawang tao ay talagang naakit sa bawat isa at handang gawin ang susunod na hakbang na magpakasal at magsalo sa responsibilidad. Sobrang passionate sila sa bawat isa at handa silang gumawa ng tiyak na commitment sa bawat isa. Ngunit ang emotional intimacy ay wala sa larawan nito. Para sa mga nakakakita, sila ay mukhang mahusay sa isa't isa at hindi maiisip ng ibang tao ang anumang bagay na maghihiwalay sa kanila. Maaari kang makakita na magkapareha na mukhang sobrang passionate at committed sa isa't isa na medyo nakakahiya pa nga na nasa paligid kanila. Bagaman sila ay masyadong passionate sa isa't isa at maaaring nagsasama na sila. Maaaring hindi nila itinuturing ang isa't isa bilang magkaibigan at hindi nila iniuugnay ang pagkakaibigan sa kasal. Pangatlo, Romantic love, romantikong pag-ibig. Ang ganitong klase ng pag-ibig ay kombinasyon ng passion at emotional intimacy. Maraming mga pelikula na tungkol sa pagmamahalan at ito ay nagpapakita ng mga couples na nakakaranas ng romantikong uri ng pag-ibig. Ipinapakita nila ito sa inyo kung paano ang dalawang tao ay umaabot ng taon upang makita ang isa't isa at pagkatapos magdadaan sila sa iba't ibang klase ng problema bago tuluyang magkabalikan sa bandang huli. Kung hindi nila ipinakita kung ano ang nangyari pagkatapos nilang muling magkasama o kaya naman ay hindi nila ipinakita ang eksena ng kasal sa bandang huli, ito ang kumakatawan sa isang romantikong uri ng pag-ibig. Pangalawa, Compassionate or Companionate Love Pagmamahal sa kasama ng may intimacy, trust, commitment at affection Ang ganitong klase ng pag-ibig ay makikita sa magkapareha na nagsasama na at may malalim na commitment sa bawat isa at itinuturing ang bawat isa na kaibigan Ang Companionate Love ay binuo sa commitment at emotional intimacy ang ganitong relasyon ay mas matatag ng higit sa isang ordinaryong pagkakaibigan at ito ay mayroong totoong attachment sa pagitan ng magkapareha sapagkat ang ganitong klase ng pag-ibig ay walang passion. Kaya't ang romance, kissing at sex ay karaniwang hindi kasangkot. Ang ganitong klase ng couple ay nais nagugulin ang kanilang panahon na magkasama. Maaaring pareho sila ng habis at maaari silang magsama sa isang lugar at gawin ang magkaibang bagay. Ngunit dahil ang passion ay wala sa kanila, kaya't huwag mong asahan na magdadala ng bulaklak ang isa para sa kanyang kapareha. Ang companionate love ay maaaring mabuo pagkatapos ng maraming taon ng pagiging mag-asawa o kaya naman, ay maaari ito ay nagmula sa isang arrangement sa simula. Ang ganitong uri ng pag-ibig 
ay makikita rin sa isang relasyon sa pagitan ng miyembro ng pamilya sa isang platonic na relasyon kasama ang kaibigan. At ang una, consummate love, ganap na pag-ibig. Ang consummate na pag-ibig ay tinatawag din na complete love sa Sternberg model. Kinapapalooban ito ng tatlong components sa kanyang teorya na magkakasama. Passion plus emotional intimacy plus commitment. Lumilikha ito ng pananaw ng isang perfectong uri ng pag-ibig. Ang mag-asawa na naangkop sa uri ay maaaring maging sexually intimate sa natitirang bahagi ng kanilang buhay. Ang mahabang pag-uusap sa gabi kung saan napunta ang kanilang maghapon at ang mga bagay na pinakamahalaga sa kanila. Nananatili silang tapat sa isa't isa taon-taon. Bihira kang makakakita ng ganitong uri ng relasyon. Kung ang isang mag-asawa ay nakayanang bumuo ng ganitong klase ng pag-ibig, kahanga-hanga ang mag-asawang ganito. Sa ganitong uri ng pag-ibig, ang antas ng passion, emotional intimacy, at commitment ay hindi perfectong balanse. Ngunit mahalagang tandaan mo na lahat na ito ay mayroon sila. Kung ang isang mag-asawa ay nabubuhay sa isang consummate love, ngunit ang isang component katulad ng passion ay nagsimulang kumupas, maaari silang mapunta sa companionate love. Kung ninanais mong maabot o mapanatili ang isang consummate na pag-ibig na hindi mo pa nakakamit, dapat mong malaman na ang ganitong proseso ay kinakailangan ng mahabang panahon at ng maraming effort. Kapag mayroon ka na nito, ang pagpapanatili ng consummate love ay nangangailangan ng maraming hira upang mapanatili sa ganitong antas. Maraming salamat sa panonood ng aking video. Sana ay nagustuhan mo at may natutunan ka dito. Huwag mong kalimutang mag-like, share, at mag-subscribe sa channel ko. Pindutin mo na rin yung bell all button para lagi kang manotify kapag may bago akong video. Pwede ka rin mag-iwan ng suggestions at recommendations mo sa comment section sa baba ng video ito. Hanggang sa muli! Ako si Julieta Yang Orfiano. See you sa mga susunod ko pang videos.